செலவு ஆசிர்வாதம் பெறுவோம் இறந்த வாசல் நமக்குண்டு ஒருவனும் கூட்ட முடியாது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் பரிசுத்த ஓய்வு நாளின் தொழுகைக்காய் யாவரையும் அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகிறோம் நாம் கடவுளை தொழுவோம் எல்லாரும் கத்துரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடே கத்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்துத்தோடே அவர் சன்னதி மண் வாருங்கள் ஜபம் செய்வோம் பரிசுத்தர் 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 என்று வானசேனை தூதர்களால் போற்றப்படுகின்ற பரிசுத்தன் நிறைந்த அன்பின் திரேக கடவுளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த நாளின் காலை பொழுதற்காய் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் பரிசுத்த ஓய்வு நாளிலும் இறைவனுடைய பாதத்திலே நாங்கள் அமர்ந்து உம்மை துதிப்பதற்கு இறைவன் அருள் தந்திருக்கின்ற மாபெரும் தயவிற்காய் உம்மை நன்றி நிறைந்து இருதயத்தோடு துதிக்கின்றோம் ஸ்தோத்தரிக்கின்றோம் ஜீவனுள்ள கடவுளே கடந்து சென்ற ஒரு மாத காலம் கத்திரங்களை சுகமாய் பத்திரமாய் தாங்கி நடத்தினீர் ஒரு புதிய மாதத்தினை நாங்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது புது பலனை காண்கிறதற்கு கடவுள் அனுகிரகம் தாரும் இந்த மாதத்தின் கடைசி ஓய்வு நாளிலும் இறைவனுடைய பரம வழி நடத்துதல் நிறைவாய் தங்கியிருந்தபடியினால் உண்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் கடவுளுடைய தூய அனுகிரகத்தினை இந்த தொழுகையிலே நாங்கள் காணவும் உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை நாங்கள் மைமைப்படுத்தவும் நேர் எங்களுக்கு முன் வைத்திருக்கின்ற பாதையை தெரிந்து கொள்ளவும் இறைவன் அருள் தாரும் உடனிருந்து தாங்கும் மேற்பரிய சுமலமன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமேன் தொழுகையின் ஆசீர்வாதத்திற்காக முப்பத்தி ஐந்தாவது கீர்த்தனை பாடலை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் பாடல் எண் முப்பத்தி ஐந்து காலமே தேவனை தேடு ஜீவ காருண்ய பாதம் பணிந்து மன்றாடு என்ற பாடலை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம்
இந்த நாளுக்குரிய திருமறை பகுதியினை படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்குரிய திருமறை பகுதி அப்போஸ்தலர் நடவடிகளின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் பதினைந்தாவது வசனம் வரை அப்போஸ்தலர் பத்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முதல் பதினைந்தாவது வசனம் முடிய வாசிக்க கேட்போம் மறுநாளிலே அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு அந்த பட்டணத்துக்கு சமீபித்து வருகையில் பேதுரு ஆறாம் மணி நேரத்திலே ஜபம் பண்ணும்படி மேல் வீட்டில் ஏறினான் அவன் மிகுந்த பசி அடைந்து சாப்பிட மனதாக இருந்தான் அதற்கு அவர்கள் ஆயத்தம் பண்ணுகையில் அவன் ஞான திருஷ்டி அடைந்து வானம் திறந்திருக்கிறதாகவும் நாலு முனைகளும் கட்டப்பட்ட பெரிய துப்பட்டியைப் போல ஒரு விதமான கூடு தன்னிடத்தில் இறங்கி தரையில் விடப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதிலே பூமியில் உள்ள சகல விதமான நாலுகால் ஜீவன்களும் காட்டு மிருகங்களும் ஊரும் பிராணிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளும் இருக்கிறதாகவும் கண்டான் அல்லாமலும் பேதுருவே எழுந்திரு அடித்து புசி என்று அவனுக்கு சொல்லும் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று அதற்கு பேதுரு அப்படியல்ல ஆண்டவரே தீட்டும் அசுத்தமுமாயிருக்கிற யாதொன்றையும் நான் ஒரு காலும் புசித்ததில்லை என்றான் அப்பொழுது தேவன் சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே என்று இரண்டாம் தரமும் சத்தம் அவனுக்கு உண்டாயிற்று வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட இந்த நாளுக்குரிய திருமறை பகுதி வாசித்து முடிந்தாயிற்று தூய ஆவியானவருக்கே மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன்
பதினைந்தாவது வசனத்தினுடைய முந்தின பகுதி தேவன் சுத்தமாக்கு நவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே தேவன் சுத்தமாக்கு நவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே உலகம் எங்கும் பல்வேறுபட்டு நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது மனிதனுடைய எண்ணங்களிலும் கலாச்சாரத்தினுடைய பின்னணியத்திலும் சிந்தனை அலைகளின் சங்கமத்திலும் தான் இந்த நம்பிக்கை வாழ்விலே உருவெடுத்திருக்கிறது என்பதனை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் உலகம் அனைத்தையும் ஆண்டு கொள்கின்ற பொதுவான ஒரே கடவுளாக இருக்கின்றார் நன்மையான அருட்கொடைகளை எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாதபடி அனைவருக்கும் சரிசமமாக பகிர்ந்தளிக்கின்ற இறைவன் என்பதனை நாம் இங்கே உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது உலகம் பல்வேறுபட்ட கடவுள் நம்பிக்கையிலே செயல்படுகின்ற பொழுது நம்முடைய நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதனை சொல்லுகிற நேரத்திலே நீதி நேர்மை அன்பு தியாகம் உண்மை தூய்மை போன்ற வாழ்க்கையை இணைந்து இறை சாயலை உடைய அல்லது இறைவனுடைய நல்ல இயல்புகள் கொண்டு அந்த வாழ்க்கையை நாம் நம்முடைய வாழ்விலே தரித்து கொண்டு விசுவாசத்திலே நம்பிக்கையிலே வளர வேண்டும் என்பதை ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே நமக்கு சொல்லுகின்றார் கிறிஸ்துவனுடையவர்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களாகிய நாம் சான்று பகிர்கின்ற வாழ்வினுடாக மட்டுமே உலகத்திற்கு கிறிஸ்துவனுடைய தன்மையை வெளிப்படுத்த முடியும் என்பதனை இறைவன் இந்த பகுதியிலே நமக்கு சொல்லுகின்றார் பல்வேறுபட்டு மொழி பல் சமய நம்பிக்கை பலதரப்பட்ட கலாச்சாரம் கொண்ட மக்கள் மத்தியிலே ஏசு கிறிஸ்துவை உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துகின்ற வாழ்க்கை இந்த பூமியிலே நாம் வாடு வேண்டும் கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை நம்பிக்கை என்று சொல்வதும் திரியக கடவுளிலே ஒரே கடவுளை உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துவது இயேசுநாதர் ஒரே கடவுளை தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்துகின்றார் அவருடைய வாழ்வும் அவருடைய தியாகமும் மரண உயிர்த்தெழுதலும் இதன் வழியாக ஒரே கடவுளை உலகத்திற்கு எடுத்து காட்டுகிறதை நாம் காண முடிகிறது இறைவனுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்ட மனிதர்களிடத்திலே இறைவனுடைய தன்மையை நாம் கண்டு இறைவனுக்கு உகந்தவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்ற ஒன்று உடன் பிறந்த சகோதரர்கள் என்று சொல்லுகிற சிந்தை இல்லாதபடி உலகத்திலே நாம் வாழ்கின்ற பொழுது இறைவனை தரிசிப்பது கடினம் என்பதுதான் திருமறை நமக்கு சொல்லுகின்ற ஒன்றாக இருக்கின்றது உலகத்திலே இறைவன் படைத்துருக்கின்ற மக்களிடத்திலே ஒரு நல்ல உறவினை வைத்து கொள்வதற்கு தடையாக இருக்கின்ற அல்லது நம்முடைய உள்ளங்களை மாசுபடுத்துகின்ற காரியங்களை திருமறையின் அடிப்படையிலே நாம் தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும் அவற்றை தவிர்த்து ஆண்டவருக்குள்ளாக பொது பலனடைய நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இறைவனுடைய மீட்பு என்று சொல்கின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்டு சில மக்களுக்கென்று மட்டுமே நாம் நினைத்து கொள்கிறது உண்டு அப்படியல்ல இறைவன் சொல்லுகின்ற பொழுது கிறிஸ்துவின் வழியாக பாகுபாடில்லாதபடி அனைவருக்கும் அந்த மீட்பு அருளப்பட்டிருக்கிறது இறைவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதரும் இறைவனுக்கு உகந்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பது அந்த மீட்பினுடைய வாழ்விலே கடந்து வர வேண்டும் என்பது இறைவன் விரும்புகின்ற ஒன்று என்பதனை திருமறை பகுதி நமக்கு சொல்லுகின்றது இறைவனுடைய சாயலிலே படைக்கப்பட்டு மனிதர்களை சகோதரங்களாய் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயங்குகின்ற பொழுது நம்முடைய வாழ்வினை குறித்து சொல்லுகிற நேரத்திலே பொய்யர்கள் என்று சொல்லி திருமறை சுட்டி காட்டுகிறது ஒன்று யோவான் நான்காவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலே தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று 
ஒருவன் சொல்லியும் தன் சகோதரனை பகைத்தால் அவன் பொய்யன் தேவனிடத்திலே அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்லுகிறவன் தன் சகோதரனிடத்திலும் அன்பு கூற வேண்டும் இல்லை என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கை பொய்யான வாழ்வாக இருக்கிறது என்பதனைத்தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது அழகான பாடல் வரிகள் இவ்விதமாக சொல்லுகிறது இயேசுவை வாழ்க்கையில் காட்டுங்கள் பேச்சில் அல்ல செயலில் நல்ல இயேசுவை வாழ்க்கையிலே காட்டுங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே நம்முடைய வாழ்விலே இயேசுவை உலகத்திற்கு காண்பிக்கின்றவர்களாய் உண்மையான கிறிஸ்தவ வாழ்வு வாழ்கின்ற வாழ்வினை ஆண்டவர் இந்த பல் நம்பிக்கை சமூகத்திலே நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்றார் பல நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலே வாழ்கிற வாழ்க்கையின் மத்தியிலும் இயேசுவை உலகத்திற்கு காண்பிக்கின்ற வாழ்வு நம்மிடத்திலே வெளிப்பட வேண்டும் என்று உலகமெங்கும் பரவி கிடக்கின்ற சமயங்கள் பூமியிலிருந்து விண்ணகத்தில் இருக்கின்ற இறைவனை காண வேண்டும் இறைவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி காண துடிக்கின்ற ஏணிகளாக இந்த சமயங்கள் இருக்கிறது இந்த சமயங்களிலே தத்துவங்கள் இருக்கிறது ஆசாரங்கள் இருக்கிறது அறநெறிகள் இருக்கிறது மனதிற்கு ஏற்ற திருவிளையாடல்கள் என்னும் மாந்திரிக ஜபங்கள் போன்றவைகள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது இவைகளின் கொண்டு சிந்தனை கடலிலே நாம் பயணம் செய்து கரையை கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் தேடிக்கொண்டே இருக்கின்றோம் ஒருபோதும் கண்டடைய முடியாது என்பதுதான் திருமறை வசனங்கள் நமக்கு சொல்லுகின்ற ஒன்று இயற்கை பேரிடர்கள் வருகிறது என்று சொன்னால் இங்கே மனிதன் கொண்டிருக்கின்ற சமயங்கள் அல்லது இனங்கள் என்று சொல்வைகள் எல்லாம் மறந்து போய்விடுகிறது மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது இனமில்லை சமயமில்லை மொழி என்பது இல்லாதபடி ஆபத்து உதவ வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லாம் மனிதனுடைய கரங்களும் விரிக்கப்படுகின்ற காட்சியை நாம் காண முடிகிறது பிரியமானவர்களே நற்செய்தி என்று சொல்கின்ற பொழுதும் எளிமையான நிலைமையிலே எல்லாருக்கும் வாழ்வு கொடுக்கின்ற எவ்விதமாய் பேரிடர் நேரத்திலே கரங்கள் விரிக்கப்படுகிறதோ அதே வண்ணமாய் வாழ்வின் விளிம்பில் நிற்கின்ற மக்களுடைய ஜீவனை காப்பதற்காக இந்த நற்செய்தி உலகத்திலே பிறந்தது என்பதனை குறித்து இந்த வசனங்கள் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது இலவசமாக பொதுவான காற்றை போன்று எந்த விதமான பாகுபாடும் இல்லாதபடி அனைவரையும் சந்திக்கின்ற நற்செய்தி மனித ஞானத்தால் ஆழம் கண்டு கொள்ள முடியாததை தெய்வீக ஞானத்தினாலே இந்த உலகத்திற்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நற்செய்தி அது கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்து என்பதனை குறித்து இந்த வசனங்களிலே நாம் காண முடிகிறது பிரியமான இறை மக்களே நற்செய்தியை சுமந்திருக்கின்ற நாம் நம்முடைய வாழ்விலே ஆண்டவரை முழுமையாக வெளிப்படுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த நற்செய்தி வானத்திலிருந்து பூமியிலே சொல்லப்பட்டது கடவுள் மனிதனை தேடி வந்தார் அதுதான் இந்த உலகத்திலே மேன்மையான நற்செய்தி உலகை படைத்த கடவுள் தெய்வீக சாயலிலே மனிதனை படைத்த கடவுள் மனிதனிடத்திலே கொண்ட அன்பு நிமித்தமாய் மனிதனை தேடி வந்தார் இந்த நற்செய்தி நம் உள்ளங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது சமாதானத்தினையும் சந்தோஷத்தினையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அது இலவசமாய் கண்டடைகின்ற விசுவாசத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்கின்ற நற்செய்தி என்பதனைத்தான் இங்கே நாம் காண்கின்றோம் இந்த திருமறை பகுதியினூடாக நமக்கு சொல்லுகின்ற சில உண்மைகளை நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றோம் முதலாவதாக உடன் வாழ் மக்களின் உணர்வுகளை மதிப்போம் உடன் வாழ்கின்ற மக்களுடைய உணர்வுகளை நாம் மதிக்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருக்கின்றோம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் தேவன் சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாது தேவன் சுத்தமாக்கினவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாது யூதர்கள் யூதர் அல்லாத மக்களை தீட்டானவர்கள் என எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் அப்போஸ்தனாகிய பேதுருவும் அதே சிந்தையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான் இறைவன் தரிசனத்தினூடாக உடன் வாழ்கிற மக்களுடைய உணர்வுகளை நாம் மதிக்க வேண்டும் 
அவர்கள் இறைவனுடைய மீட்பிற்கு உரியவர்கள் என்பதனை இந்த பகுதியிலிருந்து அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் எஸ்சு கிறிஸ்துவின் சீடர்கள் குறுகிய சிந்தையுடன் பிறர் வாழ்வில் இருக்கின்ற உணர்வுகளை அல்லத்தட்டுகின்றவர்களாக இறைவனுடைய கிருபைகளுக்கு தகுதியில்லாதவர்கள் என்று எண்ணம் அதிகமாக இவர்களிடத்திலே வெளிப்பட்டது எஸ்வநாதர் மத்திய பதினைந்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களிலே சொல்லுகின்ற பொழுது காணானிய பெண்மணியினுடைய மகள் பிசாசனால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பொழுது அவளை குணமாக்க இயேசுநாதரிடத்திலே கொண்டு வருகின்றார்கள் கொண்டு வருகின்ற பொழுது இயேசுநாதர் பிறருடைய உணர்வுகளை மதிக்க வேண்டும் என்பதனை மறைமுகமாக சீடர்களுக்கு போதித்து கொடுக்கின்ற காட்சியை இங்கே காண முடிகிறது இயேசுநாதர் அந்த உணர்வுகளை குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது காணானிய பெண்மணியின் உணர்வுடன் கூடிய விசுவாசத்தின் ஆழத்தினை வெளிப்படுத்தி அவள் மகளை ஆரோக்கியமடைய செய்கின்றார் காணானிய பெண்மணியினுடைய உணர்வு கூடிய விசுவாசம் ஆழத்தினை வெளிப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல அவளுடைய மகள் குணமடைகிறதற்கு அது துணையாக இருந்தது என்பதனை இங்கே காண முடிகிறது பேதரு கொர்னலியனுடைய வீட்டிற்கு சென்றபோது கொர்னலி பேதருவின் கால்களிலே விழுகின்றான் விழுகின்ற மாத்திரத்திலே நூற்றுக்கு அதிபதியை பேதரு தூக்கி நிறுத்தி சொல்லுகின்ற வார்த்தை எழுந்திரும் நானும் ஒரு மனிதன் நானும் ஒரு மனுஷன் என்று சொல்லி அங்கே போதனை கொடுக்கின்றான் அப்போஸ்தல் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்திலே பேதரு சொல்லுகிற பொழுது அந்நிய ஜாதியானோடே கலந்து அவனிடத்தில் போக்கு வரவாய் இருப்பது யூதனுக்கு விளக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒன்று அப்படி இருந்தும் எந்த மனுஷனையும் தீட்டுள்ளவன் என்றும் அசுத்தன் என்றும் சொல்லாதபடி எச்சரிப்பு கொடுக்கின்றதை பார்க்கின்றோம் தீட்டானவன் என்று நீ சொல்லக்கூடாது என்று இறைவனால் எச்சரிப்பின் சொத்தம் பேதிருவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லி பேதிரு அங்கே சொல்லுகிறதை பார்க்கின்றோம் பிரியமானவர்களே மாய்மாலமான வாழ்க்கையை விட்டு தூரமாயிருக்கும் இருதயம் இறைவனுடைய சமூகத்திலே கிட்டி சேர வேண்டும் பிறருடைய உணர்வுகளை மதித்து கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதனை ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே நமக்கு சொல்லுகின்றார் உடன் வாழ்கின்ற மக்களுடைய உணர்வுகளை நாம் மதிக்க வேண்டும் இரண்டாவது திருமறை நமக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது உடன் இருக்கின்ற இறைவனுடைய இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர்களாக வாழ வேண்டும் உடன் இருக்கும் இறைவனுக்கு ஏற்புடையவர்களாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்லுகிற பொழுது எல்லா இனத்தவரிலும் அவருக்கு அஞ்சு நடந்து நேர்மையாக செயல்படுபவரே அவருக்கு ஏற்புடையவர் எல்லா இனத்தவரிலும் அவருக்கு அஞ்சு நடந்து நேர்மையாக செயல்படுபவரே அவருக்கு ஏற்புடையவர் என்று இந்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது நம்முடன் அனுதினமும் வாசம் பண்ணும் இறைவன் இந்த உலகத்திலே நம்மோடு கூட இணைந்து செயல்படுகின்றார் அவரோடு கூட இணைந்து நேர்மையான வாழ்வை இந்த உலகத்திலே நாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் கடவுளுக்கு ஏற்புடைய வாழ்வு என்பதனை இங்கே நாம் காண்கின்றோம் நேக நேரங்களிலே நம்முடைய உதடுகளினாலே மட்டும் இறைவனுக்கு உகந்தவர்களை போல வாழ்கிறோம் உள்ளம் தூரமாக இருக்கிறது உள்ளம் இறைவனை விட்டு தூரம் செல்கின்ற காட்சி அந்த அனுபவத்திலிருந்து இறைவனுடைய பாதத்திலே நாம் கிட்டி சேர வேண்டும் பேதிரு கடவுளுடைய சமூகத்திலே நிற்கின்ற பொழுது ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மை உன் இருதயம் தூரமாயிருக்கிறது நீ இறைவனோடு கிட்டி சேர்ந்து இறைவன் வெளிப்படுத்துகின்ற உண்மைகளை உணர்ந்து அவைகளை சொல்ல வேண்டும் என்பதனை ஆண்டவர் ஜபத்தின் போது பேதிருவுக்கு தரிசனமான காட்சியினூடாக வெளிப்படுத்துகின்றார் கடவுள் பேதிருவை அழைத்து கொன்னொலியனுடைய வீட்டிற்கு போ என்று சொல்லுகிற செய்தியை பார்க்கின்றோம் 
அங்கே சொல்கிற பொழுது பேதரு கேட்டு முதல் குரல் இறைவனுடைய சமூகத்திலே அவன் தன்னுடைய தொழிலை விட்டு கடந்து வருகின்ற குரலாக இருந்தது அதோடு கூட இறைவனுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற பொழுது கேட்டு குரலும் தரிசனமும் அவனுடைய வாழ்வில் இருந்த சந்தேகங்கள் உள்ளத்திற்குள் எலும்பின கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதிலாக இருந்தது என்பதனை காண முடிகிறது முதல் குரலிலே மார்க்கு ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்திலே சொல்லுகின்ற பொழுது பேதருவையும் அந்திரையாவையும் இயேசுநாதர் அழைக்கிறார் என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றுவேன் என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றுவேன் அந்த அழைப்பிற்கு பின்னதாக இரண்டாவது குரல் என்னும் தரிசனம் வெளிப்படுகின்ற காட்சியினை சொல்லுகின்ற பொழுது கடவுள் பரிசுத்தம் பண்ணினவைகளை தீட்டாக எண்ணாதே கடவுள் பரிசுத்தம் பண்ணினவைகளை தீட்டாக எண்ணாதே என்ற குரலுடன் இறைவனுக்கு பயப்படும் அனைத்து உள்ளங்களும் கடவுளுக்கு ஏற்றது அதற்கு ஏற்ற நிலைமையிலே நீ உன் வாழ்வை மாற்றிக்கொள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றதை பார்க்கின்றோம் கொன்னிலேவின் இல்லத்திலே பேதரு சென்று போதிக்கின்ற பொழுது தேவன் பட்சபாதம் இல்லாதவர் தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல என்பதனை அவர் சொல்லி அவரை தேடுவோர்க்கு எந்த பாகுபாடும் இல்லாதபடி அவர் சமீபமாய் இருக்கிறார் ஆண்டவரை தேடுகிற யாராக இருந்தாலும் பட்சபாதம் இல்லாதபடி அவர் சமீபமாயிருந்து தெய்வீக வாழ்வினை தருகிறவர் ஆகவே அவருக்கு ஏற்புடைய வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்பதனை ஆண்டவர் இந்த பகுதியிலே நமக்கு சொல்லுகின்றார் அன்னை திரசா அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது இறைவன் நம்மை உலகத்திற்கு அனுப்பினது வாழ்விழந்தோருக்கு சேவை செய்து பாகுபாடில்லாமல் அனைவரோடும் வாசம் பண்ணும் கிறிஸ்துவின் அன்பை வாழ்க்கையில் வெளிப்படுத்தவே பாகுபாடில்லாதபடி இந்த உலகத்திலே அனைவரோடும் வாழும் கிறிஸ்துவின் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்காக ஆண்டவர் நம்மை உலகத்திலே அனுப்பியிருக்கிறார் என்ற செய்தியினை அங்கே அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் பிரியமான இறை மக்களே இயேசுநாதர் அந்த வாழ்வினை சொல்லுகின்ற பொழுது தேவனுடைய அன்பை உலகத்தின் மாந்திரத்திலே வெளிப்படுத்தி அந்த அன்பிலே வாழுங்கள் அன்பிற்கு ஏற்றவர்களாய் செயல்படுங்கள் என்று சொல்லி நம்மையும் அழைக்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்துவில் வெளிப்பட்டு விண்ணரசு நம்முடைய வாழ்வினூடாக இந்த பூமியிலே அனுதினமும் வெளிப்பட வேண்டும் நம்மில் மிளறுகிற கிறிஸ்துவாகிய ஒளி இடறுகிற மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றதாக இருக்க வேண்டும் பல் நம்பிக்கை சமூகத்தில் நமது விசுவாசம் சேதப்படாதபடி மீட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவட்டிலே பின்பற்றுகின்றவர்களாக நம்முடைய வாழ்வினை நம் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் உடன் வாழ் மக்களின் உணர்வுகளை மதிப்போம் உடன் இருக்கும் இறைவனுக்கு ஏற்புடைய வாழ்வு வாழ்வோம் தேவன் சுத்தமாக்குனவைகளை நீ தீட்டாக எண்ணாதே இறைவன் இந்த திருவார்த்தைகளினால் நம் அனைவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆம் நாம் கேட்ட சத்திய உண்மைகளின் அடிப்படையிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதி செய்யும் வண்ணமாய் அப்போ சில விசுவாச பிரமாணத்தின் மூலம் அறிக்கை செய்து உறுதி செய்து கொள்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்து சர்வ வலமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமறையாளிடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் பொந்தி பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கமணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோரிடத்திலிருந்து எழுந்திரலினார் பரமண்டலத்திற்கேறி சர்வ வலமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலவாசிலே வீற்றிருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மருத்துவரையும் நியாயத்திற்கு வருவார் பரிசுத்த ஆவியை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் மறித்தோர் உயிர்த்தொழுதலும் 
நித்திய ஜீவனம் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் தொழுகையின் நிறைவாக இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாவது ஞான பாடலை பாடுவோம் ஞான பாடல் இருநூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு தெய்வ அன்புதான் மா இனிமை அதற்கென்றே என் உள்ளத்தை கொடுத்திருக்கிறேன் என்ற பாடலை நாம் அனைவரும் இணைந்து பாடுவோம் ஜபம் செய்வோம் அன்பும் இரக்கமும் நிறைந்த கடவுளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த வேலைக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் எந்த நாளிலும் இறைவனுடைய பாதத்திலே நாங்கள் அமர்ந்து இருக்கிற இடங்களிலே உம்மை ஸ்தோத்தரிப்பதற்கும் உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறதற்கும் கத்தர் கிருபை பாராட்டின தயவிற்காய் கடவுளுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம் ஜீவனுள்ள கடவுளே இந்த மாதத்தின் துவக்க முதல் என் நாள் வரையிலும் ஆண்டவர் நடத்திய விதங்களுக்காக கடவுளுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகின்றோம் ஒரு புதிய மாதத்தினை நாங்கள் சந்திக்கின்ற பொழுது புது பலன் கிருபைகளை காண்கிறதற்கும் கர்த்தருடைய மகத்துவமான வழி நடத்துதலை நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளவும் ஆண்டவர் எங்களோடு கூட இருந்து எப்பொழுது நேரங்களை தூக்கி சுமக்கின்ற விதங்களை காணவும் இறைவன் அருள் தாரும் எந்த நாளிலும் உம்முடைய பாதத்திலே அமர்ந்து நாங்கள் சிந்தித்தவைகளை ஒரு விசை எங்களுடைய நினைவிலே கொள்கின்றோம் பல்வேறுபட்ட நம்பிக்கையோடு கூட வாழ்கின்ற உலகத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை உலகத்திலே வெளிப்படுத்துகின்ற வாழ்வு கிறிஸ்துவனுடாக வெளிப்பட்ட ஒரே கடவுளை உலகத்திற்கு சொல்லுகின்ற வாழ்வு எங்களுடைய வாழ்விலே வெளிப்பட வேண்டும் என்பதனை ஆண்டவர் எங்களுக்கு போதித்து தொந்திருக்கின்றீர் எங்களோடு கூட வாழ்கிற மக்களை சகோதரங்களாக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்கின்ற சிந்தனைகளை ஆண்டவர் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் அருகிலே வாசம் பண்ணுகின்ற இறைவனை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் கண்டு கொள்வதற்கு ஞான இருதயத்தினை இறைவன் எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள கடவுளே கிறிஸ்துவனுடைய அன்பினை உலகத்திலே வெளிப்படுத்துகின்ற வாழ்வு எங்களிலே வெளிப்படுவதற்கு கத்தர் எங்களை உருவாக்கும் உமது பரிசுத்த கிருபையும் பரிசுத்த வழி நடத்துதலும் தங்கியிருக்கட்டும் தொடர்ந்து திருமறையின் அடிப்படையிலே நாங்கள் சிந்திக்கவும் இறைவனால் பரிசுத்தம் பண்ணினவைகளை தீட்டாக நாங்கள் எண்ணாதபடி ஆண்டவருக்குள்ளாய் நன்மையாய் கண்டுகொள்ள இறைவன் அருள் தாரும் எப்படுதெல்லாம் உண்மை நாங்கள் தேடுகின்றோமோ 
அப்பொழுதெல்லாம் எங்கள் சமீபத்தில் இருக்கிறீர் எங்களுக்கு தரிசனமாகின்றீர் விண்ணக வாழ்வினை நோக்கி எங்களை அழைத்து செல்கின்றீர் என்பதற்காக உண்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் அந்த மேன்மையை ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இறைவன் அனுகிரகம் செய்துள்ளோம் இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே எல்லா குடும்பத்தின் மக்களுக்காய் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுகின்றோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மக்களையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் பலகீனத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் வியாதியோடு போராடுகின்ற மக்கள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக புது பலன் ஜீவனை காணே ஆண்டவர் அருள் தாரும் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே பரவி கொண்டிருக்கிற கொடிய நோய்கள் யாரையும் தாக்காதபடி இறைவன் பத்திரமாய் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் கோவிட் பத்தொன்பது என்று சொல்லுகிற வைரஸ் நிமித்தமாய் அநேகர் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் தேசமெங்கும் வேதனையின் குரல் எழும்புகிறதை கடவுள் அறிகின்றீர் அவைகளிலிருந்து கடவுள் விடுதலை தந்து வருகின்றீர் என்னும் விடுவித்து காத்து கொண்டுள்ளும் ஆண்டோருடைய நாமத்தினாலே தமக்களை தொடாதபடி இறைவன் வேலடைத்து கொள்ளும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் நல்ல ஆரோக்கியங்களையும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் பாதிப்புகளிலிருந்து விடுதலை பெற்று நலமான நன்மைகளையும் கண்டடைய இறைவன் கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் வெகு சீக்கிரத்திலே ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலை உருவாகி நாங்கள் எங்கள் கடமைகளிலே ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பாக ஈடுபடுவதற்குரிய ஆற்றலை கண்டடைய ஆண்டவர் துணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விசேஷித்த ஞானம் கிருபைகளை தாரும் ஆன்லைன் வகுப்புகளினுடாய் படிக்கின்ற பொழுது புரிந்து கொள்வதற்குரிய ஆற்றலை ஆண்டவர் தர வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் உயர்கல்வியை நாடுகின்ற பிள்ளைகள் வேலை வாய்ப்பை தேடுகின்ற தமிழியவர்கள் கிறிஸ்து நாதருக்குள்ளாய் புது நன்மைகளை கண்டடைய ஆண்டவர் துணை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் இறக்கங்களின் பிதாவாகிய கடவுள் ஆசீர்வாதங்களின் தகப்பன் ஒவ்வொரு நாளும் நேரங்களை மேன்மைப்படுத்துகின்ற பாதைகளை நாங்கள் கண்டுணர ஆண்டவர் கிருபை செய்துள்ளோம் பரிசுத்தமுள்ள ஆண்டவரே தூரமான இடங்கள் தூர தேசங்களில் இருக்கிற மக்களை ஆண்டவர் பத்திரமாய் பாதுகாத்து கொண்டுள்ளோம் நல்ல செய்திகளோடு கடவுளுடைய நாமத்தை மெய்மைப்படுத்த கடவுள் கிருபை தாரும் நாட்டை பாதுகாக்கின்ற சகோதரங்களை கடவுள் பலப்படுத்தும் மிஷனரி ஊழியத்தில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற மக்களை கடவுள் ஆசீர்வதியும் தமக்களுக்கெல்லாம் போதுமான பாதுகாவலையும் பராமரிப்பினையும் இறைவனுடைய மகத்துவத்தினையும் தாரும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் வேலை செய்து ஊதியம் இல்லாமல் இருக்கின்ற மக்கள் வேலை வாய்ப்பை தேடுகின்ற மக்கள் அனைவரையும் கடவுள் ஆசீர்வதித்து தெய்வீக நன்மைகளினாலே முடிசூட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் ஜீவனுள்ள ஆண்டவரே ஏந்த காலை பொழுதிலும் இறைவனுடைய பாதத்தை நோக்கி அப்பா பிதாவே என்று சொல்லி வியாகுலத்தோடு அழைக்கிற உள்ளங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் புது நன்மைகளை காணட்டும் எல்லா குடும்பத்திலும் அமைதி சமாதானம் நிலவு இறைவன் அருள் தாரும் பிரவேசிக்கிற புதிய மாதத்திலே புது கிருபைகளும் புது வழிநடத்தலையும் நாங்கள் கண்டடைய ஆண்டவர் இரக்கம் பாராட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கின்றோம் இந்த நாள் ஊழியத்திலும் உதவி செய்து அன்பு சகோதரங்களை கடவுள் ஆசீர்வதியும் தமக்குடைய வாழ்வும் இறைவனிலே பலன் கொள்ள கடவுள் கிருபை செய்தலும் இந்த நாளிலும் நடைபெறுகின்ற சிறப்பு நிகழ்வினையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தேவன் மேன்மைப்படுத்த உண்டிய பாதத்திலே மன்றாடுகின்றோம் உமக்கு பிரியமானதாய் அமைகிறதற்கு ஆண்டவர் துணை செய்துள்ளோம் கத்தாவே எல்லா மக்களோடும் இறைவனுடைய சமாதானமும் பரம தகப்பனுடைய பரிசுத்த கரங்களும் தங்கியிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் தாங்கி நடத்தும் உம் திருவடிகளில் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் துதி கனமைமையாக உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பரிய சுமலம் அன்றாடுகிறோம் பிதாவே ஆமீன்
ஆசீர்வாதம் அனைத்து அறிவுக்கும் மேலான கடவுளின் நல்லுறவு உங்களோடு இருந்து நீங்கள் கடவுளையும் அவருடைய மகனாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அறிவிலும் அன்பில நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் உள்ளத்தையும் எண்ணத்தையும் காக்க கடவுது தந்தையும் மைந்து தூய ஆவியராகிய அனைத்து ஆற்றலும் உள்ள கடவுளின் ஆசி உங்களுடனே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களோடு நிலைத்திருக்க கடவுது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக சமாதானத்தின் தேவன் உங்களை காத்திருவாராக புயலின் மத்தியில் 